Imagine niyo mayroong brown brown spots dyan sa loob. Kadiri! Eww! Ba't pala ako nag-switch? Wait, background lang dun. Nag-switch ako kasi tampon user ako noon. And, alam mo naman, sa mga taong, mga taong gipit tulad ko, lalo na hindi naman ako kumikita ng bonggang-bongga dahil freelance o rakit-rakit lang, medyo magastos gumamit ng tampon on a monthly basis. Ang nangyayari pa nga, biruin mo nagaantay pa ako mag-sale si SNR para lang makabili ng tampons at 50% off. So those who follow the my Facebook page, yung facebook.com slash menstrualcupph, um, mal- alam nyo naman na nag, uh, sumali ako nun sa Expo Mom, Cent- Expo Mom Central Bazaar by Mami Mundo. So doon ko, doon, this, yun yung una kong bazaar. Uh, nakakaloka, nakakapagod, masaya. Um, nagkaroon naman ng ka- konting benta, pero gets mo, fulfilling kasi I get to share yung advocacy ko of um, switching to menstrual cups. So, bigay lang ako ng um, in, parang brief info lang about menstrual cups. Yung menstrual cups, they've been around for like more than 50 years, I think. Pero parang lately lang siya nagiging uso. Siguro mga less than less than 5 years ago lang. Kasi alam mo naman ang mga tao ngayon medyo nagpapakaano na. Nagpa-practice na pala sila ng zero waste lifestyle. So, which is good at least, ba, na si save natin si Mother Earth. Alam mo naman 'yan. Syempre, iisa lang naman ang Earth natin. No, wag na natin sirain pa. So, nagkaroon ng time na, na may nabasa akong um, article tungkol dito sa Lily Cup Compact. Actually, nag-start ito sa Kickstarter. If familiar kayo dun sa website, um, Kickstarter yung humihingi ng funding, yung mga company para may ma-produce sila na yung idea na gusto nilang going reality. So, ito na nga yung kanilang idea na naisip. So, si Intimina. Intimina is a Swedish brand. Ang una nilang menstrual cup is ito. The Lily Cup Classic. So, technically, literal, ano lang siya. Classic lang na menstrual cup. Wala naman din pinagkaiba. Pero this one kasi, syempre yung company nag, ano sila, they, they try to be ino- uh, innovative. In- innovative? Innovative? I don't know. Yung owners nito, Nagpunta sila ng Japan, like, I guess 2013, 2014. Nakakita sila ng ano, nagpunta sila ng, um, alam mo yung mga Daiso dun? Kung ano mang mga, yung mga shops, alam mo na yung mga anik-anik na tindahan sa Japan. Nakakita sila ng uh, funnel na collapsible. So, imagine nyo na lang, ito yun, yung funnel, may butas dyan. Tapos, naisip ng founder... Bakit nila gawin sa menstrual cups yun? So, ayun na. The rest is history. Um, ang laki nung nakuha nilang um, pledge, tama ba? Yung mga nag-pledge or to help na make this product a reality. Which is good for them. Kasi uh, si Intimina yung may first ever... Um, sila yung unang naka ng first collapsible cup. Pakita ko sa inyo kung paano nagko-collapse. Ha? Ganyan lang. Baba. 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 O, oh, ba Ang liit-liit. Ang galing-galing. Tapos, ang nalagyan niya, ganito lang. Girl, mas malaki pa yung, ano mo, yung, ano ba tawag dun? Hindi ako mahilig mag-makeup. Yung, mas malaki pa yung lalagyan mo ng face powder kaysa sa lalagyan nito. O, oh, ang liit-liit niya. Halos kasing laki lang siya ng, ano, VIX. Size ng VIX. Ganyan, maliit. So, Ito yung binili ko kasi naiiba. Kasi alam mo na, meron tayong local brand and may other brands dyan na the, the usual. Eh, alam mo naman tayong mga mema. <laughs> gusto natin, naiiba tayo. Gusto natin, unique tayo and all that. So, do nag-start yung love ko for Intimina. So, what made me decide to finally resell? Or parang pagkakitaan siya? Uh, kasi, 
simula 2017, naging mom she na ako. Nag-decide yung husband ko na magpaka-stay at home mom, mom she muna ako, which is okay lang naman. Ang hirap, ang hirap na walang kasambahay, pero kinaya namin. And nung, maka, nung malapit na mag one year old yung aking baby, um, nag-decide ako na sabi ko parang gusto, na, gusto ko na mag-work. Titigil kasi ang pag-under ng utak mo pag nasa bahay ka lang. Kasi alam mo naman, the usual stuff lang ang kailangan mong gawin. Very basic. So, yung husband ko, very supportive na sabi niya, o di sige, try mong magbenta kung may bibili. Try mo magpa... Nag-start lang kami sa pre-order, pre-order. Ayun, awa naman ng Diyos. Meron naman nagbenta. And, ayan, naka one year na nga kami. So, yay! <laughs> Happy anniversary to Menstrual Cup PH. Uh, one year na tayo. Uh, marami na rin tayo na benta. I think more than, sure ako, more than 500 cups na. I think almost 1,000. Pero, yay! Yay! Okay. So, ito nga. So, yung binibenta ko is uh, puro uh, Menstrual Cup from Intimina. Bakit? Kasi maganda yung quality niya. Ayan, no. Tapos ang cute-cute niya, pink. How, how do you say no sa anything pink, di ba? Ang cute-cute niya. Ito na lang yung gamitin ko. This is the Lily Cup one. Um, Nirelease nila to, I think, uh, late 2017. Um, ito, ito na rin actually yung pinaka-bestseller namin. Siguro it's dahil it's the cheapest. Ang um, SRP namin for this is 1,500 pesos. Well, hindi pa kasama yung shipping dun ah. Medyo, medyo ang off lang i-collapse. Pero hawakan nyo lang siya dun sa, i-collapse nyo lang dun sa linya. Yan. Okay, saglit lang ah. Hindi kasi ako sanay dito eh, kaya... Wala kasi akong ganito, hindi ito yung ginagamit ko. Pero, nag-open ako ng demo para nga dun pa nag-bazar ako. Oh, see? Tapos, ang nalagyan din niya, hot pink. It's so cute! Ang capacity nito, uh, it can hold up to 20 ml of blood. Yes. So, papakita ko na kung paano i-insert. Uh, meet my demo vagina. Ang name niya is Fifi. Say hi, Fifi! <laughs> Arte. Ito na. Let's start with the C. C-fold. Ay, tama ba? Paano ba yung C? Basta mukha siyang C. Ay, wait lang. Ayan, C. Ayan. Pero to be honest, yung C-fold, parang feeling ko, ang laki-laki pa niya bago mo i-insert kay Vajay. So, ang, near, ang mostly na nag-work for my customers is yung tinatawag namin na half V. Ganito naman mag half V. So, ipipinch mo lang that side, pababa. Pinch, pinch, pinch. Hanggang sa makuha mo yung shape na, yan. Mukha ba? <laughs> Gets mo? Half V. Yan. So, kung mapapansin nyo, yung dulo niya is parang kasing laki na lang ng um, tampon. Ayun. Kasing laki na lang ng tampon. So, yung mga tampon user, usually mas nadadalian na sila mag-switch to menstrual cup uh, versus yung mga na from sanitary pads. Bago mo gamitin yung cup, kailangan mong munang i-sterilize to. Paano mag-sterilize? Um, una, kumuha ka ng lumang kaserola. Ay, tama ba? Kaserola o kaldero? Basta yung luma, yung hindi mo na ginagamit. Uh, magpakulo ka lang doon ng tubig. So, once kumukulo na siya, lagay mo na lang si lily cup or si menstrual cup. Uh, let it stay there for mga 5 to a maximum of 8 minutes. Na, yun lang lutong lutang lang siya doon, nagbo-boil, ganyan. And then afterwards, kunin mo na, let it air dry. Another option naman, yung option minsan na ginagawa ko, et, na, naming mga tamad, ang ginagawa namin, uh, so magpapakula ng tubig, kukuha ako ng lumang bowl, lagay ko siya dyan, and then yung bagong kulong tubig, bubuhos ko na dito, kay cup. So, ganun din, um, hahayaan ko lang siya hanggang sa lumamig na yung tubig sa bowl. Eh, yung pagsisterilize, ginagawa mo siya before, before and after each cycle. So, recommended na nakaupo kayo sa toilet kapag gagawin nyo to. Ako, personally, it works for me, ah. Kasi pag nakatayo, ang hassle, eh. So, umupo lang kayo sa toilet, uh, open wide, your leg, syempre, and then, um, insert na natin tong uh, cup. 
So habang so imagine niyo na lang nakaupo kayo, maglalagay ako ng other uh, ano nito, view. So ganyan, insert lang. Insert, insert. And then it will pop open. Medyo hindi lang yata nakita pero ayun na. Nakapop open siya. Ma-feel niyo na nag-pop open siya kapag merong kayong na feel na burst of bubble down there. Medyo ang hirap i-explain pero pag once na ginamit mo, ma-feel mo na may pluk dun sa vagina area mo. So ngayon, you need to make sure na nakapasok tong si cup and um, masasabi mo lang pasok na siya if feeling mo wala kang suot. So ngayon, um, kailangan mo siguro duhin na this part is pasok na pasok siya or else um, masakit sa labia yun eh kapag nasa labas pa tong um, loop. So ik Kung feeling mo, nakakairita pa siya, ipasok mo pa siya up there. Hindi ko naman sinabing like, sagad, ba? Yung sakto lang, kahit let's just say yung mga tipong ito na lang ang nakalabas. Like, ganyan. Yan. Um, imagine nyo, nakatayo ka yung ganyan. So, dito lalabas yung dugo sa cervix natin. Ang roll ni cup, syempre, since nakapop open siya sa loob, sasaluyin niya lahat ng dugo. So, ngayon, ang next question is, gaano katagal mo hahayaang nasa loob yung cup? Depende yon sa flow mo. Kasi, may mga taong heavy ang flow, may mga taong light ang flow. So, yung i-explain ko ngayon, based lang sa personal experience ko, um, ako kasi heavy ang flow pag first to second day ng period ko. So, if ang gamit ko ay collapsible, uh, usually, parang 2 to 3 hours lang nag empty na ako. Kasi, uh, pag 2 to 3 hours, parang ganito lang yun. Parang yung blood nandito pa lang. Hindi ko hinahayaan umabot dito eh. Kasi once umabot dito, alam mo yun, napupuno siya and mas prone ka na matagusan. So, ayaw natin matagusan. Kasi nga, ang gusto natin, relax ang feeling natin with the cup. And then, once medyo light na yung flow ko, like sabi mo na, sa 4 to 5th day na ako ng period, Hinahaya ko na siya to stay inside me like the whole day para hindi siya istorbo. So sunod naman, how do you remove the cup? Ay, tama the cup. As first timers, ang ginagawa nila hinihila nila dito. Or jan, dito sa pinaka. And I don't recommend na hilahin din sa side na 'yan kasi may tendency na maputol. Meron kasi may customer na ako na naputulan nito. Magagamit mo pa rin naman, pero syempre hindi na siya cute thing na. So ngayon, kaya rin ako nag-vlog para ma-share ko yung, para ma-explain ko ng mabuti kung paano siya tatanggalin properly. So instead of holding it here, mas okay na hawakan siya dito. Dito sa baba. Hala, umiiyak yung anak ko. Narinig niyo ba? <laughs> Hahawakan niyo siya dito. So imagine mo, nakaupo kayo sa toilet. So, hihilahin nyo palabas. Hawakan nyo rin dyan, kasi may suction to eh. Mahirap alisin ng basta-basta. I don't know why. Hindi ako doktor. Assuming lang ako na, alam mo yun, dito mo, dito mo alisin to release yung pressure. O siguro pa naglalakad tayo, may pumapasok na air sa vagina. <laughs> naririnig, naririnig ba? Oh, moving on. So, tanggalin natin. Tanggalin natin yan. Slowly. Slowly, slowly. So, assuming na ito yung position natin, nakaupo tayo sa toilet, ha. Paglabas ng cup, ganyan. So, ngayon, kung nakaupo kayo sa toilet, dump nyo na agad, diretsyo. Uh, ang sunod naman na step natin, paano nyo lilinisin? Mas maganda kung meron, kung naka, nasa loob kayo ng private, yung solo na CR, meaning hindi cubicle, yung solo na CR. Kasi, at least after nyo i-dump, Pwede kayong pumunta sa faucet sa glit para mabuhusan siya ng water. Kasi mas malinis kung, what, yung, kung ang gagamitin nyo is yung running water. Yung iba kasi gumagamit ng wipes or tissue. So, iti-tissue lang nila yan, tapos isusuot na ulit. Which, oh my god, parang ang kadiri naman, girls, ba Parang it, itubig nyo na. Ngayon, kung wala mang bidet, ang next best option nyo is magdala kayo ng bottled water para lang malinis to. Medyo mahirap lang siya sa una pero makakasanayan nyo rin. Like ako personally, pag nasa labas, um, napupunta ako sa PWD na CR or 
pag kumain kami sa restaurant, yun, it, 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 isasabay ko na na magsisiyar ako. Para, ang hirap kasi pag sa cubicle, eh, parang never ko pa ata nagawa. Ano, actually, nagawa ko na sa Europe. Swerte na lang na maraming biday. <laughs> In between, syempre, kailangan mo rin siyang hugasan. So, usually, ako na hugasan ko siya twice a day kasi nasa bahay lang naman ako. Uh, hindi ko pinoproblema yung pagpunta sa CR para maghugas. So, every morning and every evening, um, hinuhugasan ko siya with a mild soap. Uh, ang gamit ko personally is yung Cetaphil na mild cleanser, yung unscented. Um, others use their feminine wash, which I don't recommend. Kasi, I mean, ano na yun? Siguro last resort na lang kung wala talagang mild soap na available. Kasi kung, syempre, kung scented yung gagamitin nyo, Pag merong naiwan dyan, na kung sabi natin hindi mo nahugasan na mabuti at merong pang naiwan dyan, um, gets mo, may ipapasok ka na chemical, alam mo na, MM, whatever, hindi safe. So, as much as possible talaga hugasan nyo ng mabuti. As mentioned, huwag nyo hahayaan magtagal yung cup sa inyo for too long kasi may possibility na magstain, magkaroon ng stain ng blood sa loob. And ayaw naman natin na bumangit yung cup natin. Like, imagine ninyo mayroong brown-brown spots dyan sa loob. Kadiri! Ew! Ang ginagawa ng iba kong customers, pag narealize sila na, oy kaya ko na pala gumamit ng menstrual cup at medyo ano na sila, um, confident na sila na uh, pwede na silang gumamit ng uh, another menstrual cup with bigger capacity. Um, binibili naman nila ay, hala! Bakit wala dito yung isa kong ano? Nakawala yung isa kong ganito na size A. Shit. Okay. Bad trip ako dun na ah. Ginagamit na lang nila itong bigger capacity na cup um, for their heavy days. And a collapsible cup for the, yung mga light na yung flow nila. Ang problema dito, uh, if hindi ka sure sa location ng cervix mo, uh, mahirap bilhin to eh kasi mahaba. So gets mo, ito yung labia mo, nakalabas siya. Although meron namang option na putulin yan, I think uh, a few millimeters pwede mong putulin, pero... Diba? Hira, mahaba eh. <laughs> Pag hindi ka pa sure, best to stick to the compact. Pag bumili ka naman, um, ito, may kasama na siyang pouch. Kahit labahan mo lang, isabay mo lang to sa labada mo para malinis. So, may lalagyan naman yan. O, diba, ang cute pink din. Ito rin, ano lang, punas-punas lang kahit alcohol. Kasi matutunaw pag nilagay mo sa boiling water. So, anyway, um, ngayon, syempre, para naman dumami ang mga viewers natin. May pa, ano, may pa contest ako, no? dami kong mema dito, alam naman daw mamigay. Siyempre, ang dami kong pa-stock. Pa so, ngayon, um, please, um, uh, follow, tama ba? Tama ba yung sinasabi ko? Tama. Um, follow or subscribe to my channel and also like our Facebook page. So, go to facebook.com slash menstrualcupph and get a chance to win any of these um, three collapsible cups. They're my favorite! And doon naman sa mga bibili, yung pricing pala, I will share, I will share na rin. This is 1.5. These two, ano sila? Um, 1.8. Meron pang isang cup, pero reserve ko na to for next vlog kasi wala nang araw. Like, wala nang spotlight yung face ko. Para na lang akong kukunin ni Lord John. My God. So anyway, I hope na enjoy nyo yung very short. I'll try to make it short pag in-edit. Pero kasi currently parang nasa... 22 minutes na halos. So, don't forget to ano, ah, share ah, and get a chance to win any of these three. Bye! Diba? Parang, parang kukunin ako, my lord. Wala pa kasi akong budget pang ilaw, pero next time na yun. <laughs>